innige meegevoel en ons bede is dat die Heere julle ook rijkelijk sal vertroos door sy woord vandag en dat ons ook hier vandaan die pad voor en toe sal vat met ons hand baie stevig in sy hande. Kom ons beleid saam ons geloof. Ek geloof in God, die Vader, die Almachtige. We slaan ons oor op na die berge, waar sal ons hulp vanaan kom. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, en wat trouw bly tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons sing saam, is een skrifbereiming 18.6, ek sien een nieuwe hemel kom, daai vier verse wat daar op die blaaik is, ek denk is vers 1, 3, 4 en 5. Daarna bid ons saam. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons kom na u toe as u kinders. Ons kom na u om by u troos te vind. Ons kom na u dat u ons optel, ja, dat die goeie herder ons tegen sy boos vastdruk en ons vertroos, en ons dra. Ons dank u, Heere, dat ons weet, want dan ons na u toe kom, kom ons nie te vergeefs nie. U het die woorde van die eeuwige lewe, u het u sien gestuur na hierdie wereld, om ons met u te versoen, om ons u kinders te maak, En hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. Wanneer ek gegaan het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Dus dank u, Heere, dat ons ook kan weet, hy, Jezus Christus, is die weg, en die waarheid en die lewe. Dierom het ons die lewe. En kan ons ook by die dood sing van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. 
kan ons o Heere u goedheid en u gins ook ervaar te midde van droefheid en dood. Ons bid nou Heere dat u ook elkeen hier wil vertroos en u besonder vir ons Heere in hulle huis, kinders, Heere, hou hulle by u, hou hulle in u hand. Laat hulle hierdie woord hoor en dat hulle bijblij, ook op die pad voor en toe. Vader, en laat ons dit ook so doen in die geloof en die woord hoor en het inneem, elkeen van ons. Spreek tot ons, Heere, Die wonder van die woord en die evangelie van Jezus Christus, die opgestane Heere, ons bid het in sy naam alleen. Amen. Gemeente, ons lees saam uit 2 Samuel 12, daar van vers 16 af. is die geschiedenis waar die kindje van David en Bathsheba ernstig ziek geword het. En dan lees ons van vers 16 af. En David het die aangezicht van God gesoek vir die kind. En David het die tyd lang gevast en na binnen gegaan en die hele nacht dier op die grond gelee. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom toe en wou van hom hom van die grond af laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood geneem om saam met hulle te eet nie. En op die sevende dag het die kind gesterf. En die dienaars van David was bevrees om om te vertel dat die kind dood was. Want hulle het gesê, kyk toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gesprek, maar het hy na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? <coughs> hy kan een verkeerde ding doen. Maar toe David sien, dat sy dienaars onder mekaar vluister, het David gemerk, dat die kind dood was. En David sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het David van die grond opgestaan en om gewas en gesalf en ander kleren aangetrek en in die huis van die Heere gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vraag sy dienaars om, wat is dit vir die ding wat jy gedoen het? terwille van die levende kind het jy gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het jy opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Heere kan my genadig wees, so dat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sal ek dan vas? sal ek hom nog kan terugbring, ek ga na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Ons lees tot so ver, in die woorde van David, nou is hy dood, waarom so ek vast, sal ek hom nog kan terugbring, ek ga na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Geliefde, oeders en sisters, ons Heere, ons sê en gesin, die disciples van ons Heere het op een keer vir hom gesê, gevra, Heere, na wie toe sal ons gaan? Eer die woorde van die eeuwige lewe. Dit is ook hoekom ons vandag hier by mekaar is. In die huis van die Heere, rondom die woord van die Heere, om maar net aan sy voete te sit, 
om bij jullie diepe verlies, die er zij woord, die om zelf getroost te worden. <coughs> en nou vertroost die er ons in zijn woord op verschillende manieren. Hij doet het door uitspraken, door directe woorden van troost, maar hij doet het ook door zijn werk en die leven van zijn kinders. En zo so geef voor ons hier in ons tekstgedeelte een flits uit die leven van David, die man aan Godse hart. David bij die ziekbed van zijn kind een week lang. En David dan bij die sterfbed van zijn kind. Die heel eerste wat ons hier opvalt, broeder en zuster, hier in recht in die Bijbel. Die dood van een kind blijft een van die zwaarste dingen. Wat door een mensenleven kan komen. Zaken het in die paleis van koning David totaal en al tot stilstand gekomen. Toen zijn kind zijn leven op die spel was. En ons zien zijn intense droefheid. Ons zien zijn worsteling met God voor die leven van zijn kind. Zo so is het recht in die Bijbel. Denk maar niet aan Jezus zijn optreden. Als hij die weer en weer van en zien wie zijn kind doet, dus lees ons, hij het innig jammer voor haar gevoel. Twee van zijn drie wonders waar hij mee zei die doet opgewekt het, was kinders. Is het niet veelzeggend dat die toppunt van Godse liefde juist beschreven wordt wanneer hij zei uit zijn eigen zin voor ons aan die dood wordt gegeven? En die paleis, alles tot stilstand, waar die leven van daar die week ouwe sienkie, die dood van een kind, recht in die Bijbel, iets onstellend. En die Heere weet het. En ons verkondigt dit in die Heere openbaar, dat die vandaag om jullie hart zeer groter te maken. Nie. Maar juist om vir julle te sê, hy weet, hij kent die intense zeer. Die puingedachte, mijn kind is dood. Wat jullie nou deur gaan, is voor die Heer ook een gewichtige zaak. Kom eens kijken nou verder daarom. Naar hier die drama rondom David en zijn stervende kind. In twee portretten van David wordt voor ons duidelijk voorgehouden. David zijn worsteling om die leven van zijn kind. En David zijn berusting bij die dood van zijn kind. Als zijn kind ernstig ziek wordt, is David ontroostbaar. Hij eet niet. Hij zonder hem af. Hij worstelt met God. Hij leent niet eens in zijn koningsbed, nie, maar hij ligt plat op die grond die hele nacht hier. Die wijze oudstes van Israël wil hem laten opstaan, maar hij wil niet. Hij wil niet eerst die brood eet wat hij voor hem aanbiedt. Hij is niet eerst daarbij gekomen om schoen te leren aan te trekken of om te was niet. Hij bidt niet en hij worstelt niet met God voor die leven van zijn kind. En dan gebeurt die ergste. Op die zevende dag sterft die kind. En David, zijn dienaars, is bevreesd en is bang om hem te vertellen. Als hij zo so reageert toen die kind ziek was, wat gaan hij doen nou dat die kind dood is? Hij gaat iets onbezonnen aanvangen. Achter die hand fluisteren de vrees bevangen van elkaar. En David weet, zijn kind is dood. Zijn dienaars verwacht nou die ergste. Maar dan David's reactie. Die teenoorgestelde. Hij staat op. Hij was om. Hij trekt schoenkleren aan. Hij vraagt dat hij voor hem brood moet brengen. Hij eet weer. En zeker die belangrijkste, hij staat op. En hij gaat naar die huis van die Heer. Toen nog die tabernakel. Om God te aanbidden. 
nou niet meer die worstelgebed van vroeger nie, maar aanbidding, die woord, wat ons in Engels ook vertaal met worship, aanbidding met lof en prijs, en hij vertroost sy vrou, wat sy ba. Sy dienstnecht is totaal oorbluf, hoe is het moeilijk terwille van die levende kind het jy gevaas en geween, wanneer die kind dood is, het jy opgestaan, en brood geëet, dan sy antwoord, terwijl die kind nog geleef het, het ek gevast en gehuil, want ek het gedink, wie weet, dalk is die Heere my genadig, en dan sal die kind lewe, maar nou is hy dood, waarom moet ek nog vast, kan ek om na my toe laat terugkom, ek ga na hom toe, hy kan nie na my toe terugkom nie, ek geef dus twee troosrijke waarhede, word hierin vir ons verkondig. Twee waarhede wat eindelijk so nabij aan mekaar le. Die eerste is, ons kan met God worstel. Ons kan ook smeek het met om onderhandel soos David hier. Ons kan en ons moet ons diepste begeertes en vreese en smeekinge aan hom bekend maak. Een kommentaar oor die boek Job het die titel Gevecht met God. Ons het die boek Job ook behandel die afgelopen tijd in die prediking. Hoe dat hy met God geworstel het, maar altyd met God bezig geblei het. Ons kan ons self speel. En die portret van David, waar hy stikkend is, toe sy kind siek word, strijdend, smeekend die saak met God opneem, so dat hy nie eers wil eet of drink of aantrek nie opstaan nie. Ons Heere Jezus het het self gedoen, op een heel ander manier, met God geworstel in Gethsema nie, so erg dat die Sweetsus bloedrippels op die grond geval het. En Davidse worsteling was nie as een krachtdaad van geloof nie, edere wanhoops roep tot God, wie weet, dalk, sal hy my genadig wees, en die kind laat lewe. So, ons sê, als op die kinders, so het jylle ook vir etelike maande gestry en gesmeek. Ja, selfs toe hy nog sieker geword het, en het ook gelijk het, die mens kon sien die dinge beweeg na kant toe. Diep en strijdend het jylle ook sekerlik met die Heere onderhandel, Heere, as jy om haar net wil spaar, toe die Heere omgeneem. Nog, sommer net so in die vleer van sy lewe. En nou wat nou? Dit bring ons by die tweede troosrijke waarheid. Die eerste was die worsteling met God en ons kan het doen en ons kan ons saak met hom opneem. Maar nou die tweede deel. Na al sy worsteling en vast en strijd, toe die tijding kom, toe Godse antwoord en Godse wil duidelik tot om deerdring, toe staan David op. Verseker was sy hartseer en sy droefheid nie verby nie, en mens is nie een skakelaar wat jy aan en af kan skakel nie, maar het is toch duidelik, daar het die vrede tot om neergedaal. Sekerlik die vrede waarvan Paulus aan die Filippense skryf, die vrede wat alle verstand te boven gaan, die vrede van berusting, maar meer nog van oorgave aan Godse wil. En hy staan letterlik en vergierlik op, en hy gaan die lewe tegemoet, en hy trek aan, en hy aanbid sy God. Ek hy hoor om te sê, boedoor en sister, want ons Heere Jezus Christus, sy worsteling in Gethsemane, was totaal iets anders as wat ons ooit sal worstel, wat David ook, maar toe hy te midde van die bloedsweet by Gethsemane, die duidelike antwoord krij, dit is die pad, toe sê vir sy disciples, slaap maar rustig voort, en daarna, staan op, laat ons gaan, die uur het gekom. Ek hoop, jy kan iets begryp, kan aanvoel, wat ek hier het Godse woord vir julle wil sê, 
wat de mens niet eerst zelf heel te mal onder woorden kan brengen, maar wat ons zien en beleef als de Heer die portret van David hier voor ons wijs. Dit is dit. Daar is een tijd voor worsteling en een tijd voor smeking voor God. Maar er is ook een tijd van stil word voor God. Een tijd wanneer die worsteling en die smeking en die strijd oorgaan in aanbidding voor waar my siel is en my stil weer een met God sy heilige wil. En ek weet, Ossie, Helsewie, dat ons iets daarvan ook by julle ervaar het. Weet dinsdag, toe hy gesterf het. Nie minder pijn in die hart nie, maar toch een vrede toe God finaal geantwoord het. Kijk maar weer na David, worsteling met God, word vrede by God. En weet jy, het is nie maar een vrede van gelatenheid, van ach wat sal wees, moet maar wees, ek buig voor een blinde noodlop nie. David besef die finaliteit van die dood, hy sal na my nie terugkom nie maar hy beleef al iets, daar in die skaries van die oud testament, beleef hy al iets van die oorwinning oor die dood, ek sal na hom toe gaan. Die dood is die eenrichtingsstraat, maar is nie die dood op straat nie. Hy sal nie na my terugkom nie, maar ek sal na hom gaan. Lewe na die dood, dier die dood heen. En daar wat het nog gelees in die lewe van die skaries van die oud verbond, Hoeveel te meer is het hier vir ons duideliker vandag, nadat ons Heere Jezus Christus gekom het en betaal het en die dood oorwin het en die dood oopgebreek het, daar uitgegaan het, levend, en ons sal hem volg. En hy het van die doodstal diep en donker een deur gemaakt, een deur tot die eeuwige lewe. Hy het ons vooruitgegaan, dier die dood heen, tot by vandag, in die paradijs. En voor sy dood, het hy gebid, Vader, ek wil dat die wat jy my gegeet, ook sal wees, waar ek is. Ons, gaan na hom toe. Davidse seenkie, David self, elke kind wat in hom glo, reeds met hom, in die paradijs. En ook ons, wanneer ons aardse lewe verby is. En daarom, daarom alleen, kan vir die kind van God, vir die geloviges en hulle kinders, vir David en vir julle, die worsteling by die lewe, oorgaan, tot die vrede by die dood. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons dank u dat ons na u kan kom en dat u ons optel en troost. Ons dank u, Heere, dat hier reeds daar in die skaries van die oud testament iets deerskyn van die oorwinnende kracht van ons Heere Jezus Christus waar die dood sou oorwin. Ja, dat ons sal weet, daar is lewe by u, nou en tot in eeuwigheid. Ons bid, Heere, dat u ook ons in Elsebeer wil vrede gee in die hart, rustigheid, terwijl u en die kinders, allemaal wat na aan Julius was, Heere, versterk hulle, gee nou troos, ook waar ons hier vandaan naar die graf sal gaan, wil jy daar ook, o Heere, hulle vasthou en weet, ook dit is een geloofsdaad, soos wat ons die korenkorrel in die grond wegbere, so sal opkom die halm, die volle graan. Wees ons nou na by, Heere, en dra hulle, en geef vir hulle ook iets van hierdie vrede, wat David beleef het, voor waar my siel is in my stil, 
weer een met God, sy heilige wil. Amen. Ons gaan nou enkele dankwoorde en een woord van waardering oor. Eers, een hulde blik dier Julius' oom, Ben Osborn. Hier by die microfoon sommer, Ben. Goedemorgen vrienden en familie. Vandaag, dit is moeilijk om vandaag bij die hartseer voorbij te kijken. Maar mag die terugkijken en herinneringen morgen voor ons troost brengen. Julius, papa, zien, broer en neef, geliefd is jij. In ons gedachten zal jij voor eeuwig blij. Wanneer ons hart zeer is, kijk weer in je hart en ons zal zien dat waar we ons eindelijk heil, eindelijk ons grootste vreugde was. Met de wink in die oog en een vriendelijke glimlach zal ons allemaal jou onthou. Jij het diep sporen en ons allemaal sy hart in haar gelaat. Rus op vrede. Doe na toe de sousa, sal ook nou enkele woord gespreek. Goed dag, vriends en familie. Papa Jules was an amazing person with a heart of gold. He came into our life and he showed us what it feels like to have a father figure. He showed us what the father love really is. He brought laughter and joy into our lives. He left us with beautiful and fun and funny memories that we will talk about and laugh about forever. I remember when he promised my mom he would stop smoking, but then he would um, he would smoke a scallion piece. Then he would ask us, keep a watch for him, just in case my mom would come home. I remember that one time, my mom got home earlier than we, than we expected, and Julius and I were outside in the balcony smoking a cigarette. He gave me his cigarette and jumped up and ran, and he ran like I've never seen anyone run before. So I had to double clutch that cigarette because I had to. It would have looked weird, me having two cigarettes in my hand. And I thought to myself, today is the day Julius gets caught smoking. And my mom walks in and she asks, where is Julius? And here he comes down the passage. And I thought to myself, she's going to smell him. And guess what? Nothing. They gave each other a hug and a kiss, and she didn't smell anything. And I thought, he makes it look so easy. I had to swallow cologne for a living when I used to smoke skeleton peas. I'm going to miss you so much. You were the angel God sent us to change our lives. And now you are in a beautiful place, waiting for us to meet you one day. Paradise is shining so bright and angels are singing so loud, knowing that this beautiful angel has just joined them. And he's right next to God our Father and Jesus Christ our Savior. And I hope you're dancing in the sky. I do not believe that you're gone. I believe you have been saved and you're up there watching over us. Thank you for coming into our lives and making it so special. Thank you for being the best son, brother, 
father, best friend, and the love of my mother's life. You will never be forgotten until we meet again. Thank you for being so amazing. Fly high, Dad. Goedemorgen, vrienden en familie. Ik wil jullie gelegenheid geven om de volgende personen en instanties te bedanken voor alle bijdrage en ondersteuning. Pa en ma wat Julius tijdens zijn ziekbed bijgestaan heeft. Bij het hospitaal, dokters, die op en af rijden. Bij de huis en bij hom was tot zijn laatste asem zijn lichaam verlaat het. Annie, met jullie hulp van Reelings en om zo so mooi verzorgd het, bijgestaan het die afgelopen drie jaar. Jij was, was voor hom een groot steenpilaar. Dr. Peters en zijn personeel bij Steve Biko in Johannesburg, waar die familie in Julius so, met zoveel so liefde hanteer het en bijgestaan het. Dominicassie Oukamp, Vooral bezoeken tijdens Julius' ziekbed uh, en vooral de waarneming van die eredienst en die aardbestelling. Mosaïek Pretoria Noord, voor al jullie redings en begrafenis en bijstand in die moeilijke tijd. Die Orlis broeder Hyberus Verhoef, die Koster Stefans, die Lassile en Reino van Emmenes, waar die opname van die klank. Aan al die familie en vrienden, wat ons bijgestaan het met die bemoedigde boodschappen. Bezoeken die die tijd van Julius' diagnose van kanker. Aan zijn broer en zuster, dank je dat jullie bijgestaan het en hulp met die relings van Julius. Aan die Intelli ek, sy werk, wat voor hom ondersteuning en bijgestaan het. Cameron sy ouders, dank je voor die water, tissues en die slideshow. Dank je.
Lees nou die begrafenisbrief en dan gaan ik die slot sal een sang aankondig. Julius is huis toe geroep dier die Heere, God van hemel en aarde, in die ouderdom van 38 jaar. Sy plek in die hemel was gereed en hy moest het in besit gaan neem. Daarom kan ons berus in die wil van ons hemelse vader, wat nooit een fout maak nie. Alhoewel ons hart is seer is en ons treer oor sy heen gaan, is daar een macht om van tere en soete herinneringe wat altyd in ons harte sal bly voortleef, tot ons weer ontmoet in die hemelse eerlijkheid. Dit is van allemaal wat ek vir hom lief en dierbaar was. Ons gaat nou hier vandaan na die graf toe by die Sandfontein graafplaas, boeders en sisters, Ek dink ons kry mekaar maar daar, moeilijk, die is allemaal in een stoeterij, dan kruis mekaar by die hek van die begraafplaas. Ons gaan net nou eerst nog iets saam sing, en dan is dit daar die ter aard bestelling. 
Kom ons sing saam, uh, die drie verse van die lied, Nader my God by u, wat op die boord ook gaan verskyn. net om die Seen van die Heere. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest met ons elkeen wees. Amen. Als nou geleendheid die familie om eerste uit te gaan en daarna 